回信，我专门回来检查一下你到底在做什么。我不太用微信、啊。借口。你没回家吗？对呀、啊，我一下飞机就直接来找你了。怎么样，不欢迎吗？看你活得好好的，白担心你了。我走了。哎，回去注意安全。哎，张家川怎么弃车出跑了？我想跟你谈谈，对不起啊，最近我事情比较多。所以呢？什么意思？给你发糖。这糖，我刚刚给你的吧？对哦，你刚刚在宿舍楼下给我的。谢谢，我收下了啊！泰国特产，吃个够吧。哎，为什么我一颗他一包啊？听信的来。阿成都告诉我了。人生真无常，我们都得好好注意身体。西丽病好点了吗？西丽又病了。上次我在医院的时候碰到他两个徒弟，说他病了，老毛病。老毛病。我觉得这段时间你还是多陪陪他吧。那我先走了。嗯，你怎么来了？听说有人想给我道歉，请我喝酸奶。你想道歉，怎么不直接告诉我，还让阿成转告？想玩惊喜啊？莎莎，嗯，我觉得。你应该拿更多的时间陪陪犀利。你知道犀利什么病吗？痔疮。你觉得痔疮需要我陪吗？那你应该去拿更多的时间去陪陪你奶奶，陪陪你妈妈。你们一家人好不容易团圆了，不是吗？你画一画画什么意思？其实这学期。我有很重要的学年论文，还要参加学术论坛，可能没有那么多时间跟你在一块儿。未来的医学精英，你觉得我耽误了你很多时间吗？所以这段时间故意不回我信息，是不是？到底是不是？连说句是的勇气都没有吗？是。呀，他妈那么含蓄呢，直接告诉我不就完了吗？哎。李佳，就是这
知道我的名字。你跳舞很好看。谢谢。身体也很柔软。一周几天这里演出啊？你到底想干嘛？昨天晚上没演出吧？前天晚上也没有。一三五七都在这儿，有兴趣就来，谢谢捧场。那你去廖寒雨房间干什么？你昨天晚上为什么去他房间？你哪来的钥匙？为什么在那喝酸奶还要在那哭呢？你认识廖寒雨？他是我室友。他现在在哪儿？你让他来找我。我还有很多账没跟他算清呢，玩消失算怎么回事、啊？有本事当面说分手！你们之前是男女朋友吗？我也不知道算不算吧。有。OK。其他，我一次。你，你怎么突然出现了？啊，不会隐身术你不知道吧？屁！为什么要去酒吧？为什么一看见我就跑？你们能去酒吧，我就不能去吗？你跟踪我们？嗯嗯嗯嗯嗯，你是不是跟踪我们一天了？我才懒得跟踪你们，我为什么要跟踪你们？这我就不明白。老李怎么啦？看你一肚子气的。是，我一肚子气，现在只是想放屁。出来！你闭嘴。喂，李佳。啊，好，我知道了。你在酒吧门口等我啊，我马上过来。刚听见叉叉了，啊，他好像跟踪我们一天，但没说上两句话，他就原地爆炸。他吓人呢，刚才在那边，我接你电话，转个味儿就不见了。你怎么不送他回家呢？这么晚了，太不安全了，你知道吗？大哥，他好像是生了你的气。你为什么自己不送他回家呢？阿成，还是你发个微信给叉叉吧，让他到家告诉你好吗？自己给他发微信吧，我怕他还在气头上，故意不理我。你还是需要哄的。哎，对了，那个蔷薇有什么线索了吗？他跟牛天成被砸应该没什么关系，他甚至都不知道廖寒雨去世了。那他去廖寒雨的房间干什么呢？他跟廖寒雨在谈恋爱，而且被他伤了，他很难。昨天跟踪你们了，阿生都跟我说了。我
我就是想知道，为什么我旅行回来，感觉你变了个人。昨天还喝多了，纠缠了犀利一个晚上。问你们，男人是不是就喜欢那种风情万种的女人？我知道。你怎么知道？昨天犀利就找我，先是问罪了。<笑>你笑什么？<笑>你想到他审问你的样子就想笑。这个世界上，只有他能第一时间帮我打抱不平。他真的很在意你。不会是因为吃犀利的醋吧？我们就是亲人。可我怎么可能吃他的醋呢？我很尊重他。我怎么感觉你说话怪怪？我只是觉得。你应该多抽点时间出来陪陪他。啊，然后呢？对不起，阿成跟我说了，我不应该误会你跟那个挑钢管的女孩有什么关系。是我没有说清楚，你不用道歉。我这个人有的时候啊，说话就比较随便，也不太考虑别人感受，可能给你压力了。你要是觉得我有什么问题，你可以直接跟我说，我都能改。莎莎，你不用改，你真的很好，一切都很好。那为什么突然冷落我呢？哈，我可能真的需要点时间。想一想以后该怎么办？你需要多长时间？别说几个月了，多长时间，我都等你。
缺的。刚刚那张叫《一努力》啊。哼，阿神肯的偶像剧也没演的，行吗？跟着阿神混，你小心智力退化。去啊！哎，你拨打的电话暂时没。你别打了，跟我去吃早饭吧。你不用上课吗？我，我今天可以晚点去。你是不是有什么瞒着我？你的戏演的太过了。你回去上课吧，我先去找犀利。莎莎，怎么了？ Sorry， 是大师兄让我来的。啊？其实犀利他很烦你过度关心他痔疮的事儿，他觉得很丢人，又不知道该怎么告诉你，所以昨天晚上专门给我发信息，让我想尽办法转移你的注意力。那他为什么不直接跟我说呢？男人嘛，还是很在乎面子的。都快脱肛了，还说什么面子啊？你以后在犀利面前，还是注意一下用词比较好。好，算我错喽。我说话就是没考虑别人感受，我改，行了吧？阿莎，我送你回去吧。为什么？那我送你坐车可以吧？你说，你需要时间去想想以后会怎么样？那你现在是想清楚了吗？我还没想清楚。那你就别送我了，自己回去想清楚吧。师傅睡下了，谢谢你，没事。别客气，用了找我地方一定告诉我，我一定会尽力帮忙的。最好的一面留给我。我明白，但也得想办法吧。其实也用不了几天了。嗯莎莎，都一整天了，你怎么才通知到我们啊？心里醒了吗？怎么突然从身上摔下去了？要不我去找医生看看？完了，不就从身上摔下去了吗？有那么严重吗？阿成，其实。西利一直是个病人，已经查出了咽喉癌，做了全切手术，所以不能说话。现在复发了，转移了，晚期了。算瞒你们，但是我也才刚知道，心里他一直瞒着我
你早就知道了。都知道，只有我不知道是吗？你们打算瞒我瞒到什么时候？啊？是不是他突然走了，我才有可能知道？你们谁都不要打搅我们。大师兄，我想去看下师傅。施主，你们先回吧，让我师傅跟师娘好好待一会儿。我给你举办一个巨大的生日聚会，行吧？我早就策划好了，我先给你汇报一下。你看啊，你的生日聚会主题是云。你先别打断我，我设计这个主题是有深意的。现在，地球的大气臭氧层被破坏的很厉害。碳排量升高，导致全球温度上升，所以我们在过生日的同时，倡导保护气候环境，是不是很正能量？每个人都穿跟云有关的衣服，送你一件跟云有关的礼物，然后都得做一件保护环境的事情，例如骑自行车、爬楼梯。您是家属吧
。麻烦您签个字吧。我们先尽力了。你老了，走不动了，我还是会在你身边照顾你。大了，但是兄，再等等师母吧。时尚不等人啊！走，我们先走。快走。走这地方不错，西林应该会喜欢的。哎，大师兄，你是不是又迷路了？可不可能，就是这方向。大师兄，我脚都酸了。别别别，把师傅给我，让你平时多锻炼，啊，爬点山路你就叫累。你现在怎么这么像老年人啊？这么爱教育人？咱们这方向错了。啊，错不了，就是这儿，背山面水，错不了啊。你们来晚了。怎么这么慢啊？师母，你早来了，我们还在山底下等你呢。等我干什么？我自己不会来吗？砍树。
师傅生前交代的，只要有玩牌，什么字儿都不要留。师傅的意思是，人来人往都是一场空吧练四百下，现在才一半儿，就不行了。动起来，双脚分开，与肩宽，这两个台阶之间来回跳，五十次，开始。每一次分别，都感觉生命的一部分结束了。从我母亲去世，到我来到香港，我似乎经历了比常人更多的生离死别。刚认识他的时候，听说他修行了一百八十年，熬了一锅千年牛腩汤，带着两个智力不太正常的徒弟，有点常识的人都会觉得他是个骗子。可后来。我才发现，他是我见过最纯粹、最深情的人。他不能说话，只能用眼神跟大家交流。他努力照顾身边每一个人，却不想给他们添任何的负担。我依旧记得，第一次见他，仙风道骨
，英俊秀气。本名叫小溪，可他最爱，也最放不下的女孩，给他取了一个很厉害的名字——犀利。香港人叫侯赛雷阿莎，那个抱枕是送我的生日礼物吗？没心没肺的，又喝那么多酒，不知道喝酒伤身体。那你嫁给我，你也不嫁。我那么多财产，一点都不给你。不是天煞孤星，我只是，只是不想让你离开我，不想让你爱上别人。孩子情商低，跟他表白，别拐弯抹角，直接说，不然他听不懂。
か。你就别把房间挂在网上了，直接把房间租给李佳的。他能给钱吗？他给不上钱，就让他肉偿以身相许。啊啊啊！能不能别当着我的面玩这种意味深长的桥段啊？哎，快快快快，里面还有箱子呢。
安逸房间都收拾完了。阿成呢？下楼扔垃圾了。我跟阿成明天上午都有课，可能没有办法送你。没让你们送。什么时候回来？知道。要是那边好玩，你就多待一段时间。这房子，犀利帮我找的。那个时候找的很仓促，只是想赶紧带我妈离剧院远远的。没想到。真能好，离地铁近，去哪儿都方便，而且周围也很热闹，哪里都有吃的。最主要，我们心里都很喜欢这个路子。他说，周末可以在这聚会，煮煮火锅，烧烧烤，肯定很舒服。你看那边那个霓虹灯，是不是很晃眼？基地说：“只要它一直亮着，我妈就能找到回家的路。”你说这些人都从哪儿来？都往哪儿去？赵晨，你怎么样？人生思考的清楚了吗？记得我上次见你。还是我喝多了，梦见犀利了，哎，心情特糟糕，跑不是找你，我一喝多了就调戏人，武力值翻倍，见人就撩，没对你做什么奇怪的事吧？别往心里去啊！哎，有一次啊，我喝醉了，非要嫁给一个外国人，哇，他都六十多了，有七个老婆，你说好不好笑？去吧。别感冒。等我回来了，你应该就能想好了吧？你怎么在这儿啊？阿成让我下来接你。帮你招呼你的访客。哎，我后备箱还有东西。我帮你吧。谢谢。谢谢。这个也是。对。谢大师兄老家在云南啊。你怎么知道？看你这一身云南装扮，太明显了。全部都好好吃，好吃到难为情。什么叫好吃到难为情啊？<笑>简单来说，就是每一顿都吃撑。<笑>等会儿。哎，对了，你有收到投诉吗？投诉啊？就是房客投诉，收到了吗？没有啊，他今天早上还给我发微信说房子很好，周围两个餐厅。怎么了？发生什么事了吗？没事，走吧。你在这躺了一夜。Yes， 我本来就想喝点红酒，说说话，没想到断片了。你这精虫上脑！精虫不会上脑的，你这种说法在医学上是不成立的。滚！滚哪儿去啊？滚下去！哼！哦，对了，李夏。今天早上我看到一则新闻，小辫儿被杀了，就是那天晚上我们看到的那个出租车司机。我知道了。什么小辫儿啊？一月屠夫又杀了一个人，是个计程车司机，留着一个小辫子，而且我跟阿成之前遇到。啊？哎呀呀呀呀！那天晚上也下雨了，我们该不会和凶手擦肩而过吧？不对呀、啊。他不是只针对女性吗？他为什么杀了小表
。哎呀，不会那天我们拦着他的车被他注意到，杀了小贝，就是为了给我们警告吧？什么鬼啊！不行不行不行，我得找一个保全公司雇一个保镖。不不不不不，得雇雇雇十个保镖。他应该不是警告你。我查了几起最近的雨夜杀人案，几个受害者之间没有必然的联系。说明性别问题并不重要，只是无差别杀人。无差别杀人也得有理由吧？那动机是什么呢？杀人动机我倒是不太清楚，不过一般的连环杀手，都是为了满足心理的快感而已。连环杀手，通过一次杀人体验，让自己兴奋的情绪达到一种高潮，而这一种高潮会带一种复杂的情绪，比如说空虚、恐惧、负罪感，他们需要很长一段时间去喘息、去回味。然后就有第二次杀人，第三次杀人。只是，只是什么呀？说呀！只是一般的连环杀手，都有非常清晰的个人标志。而这个雨夜屠夫的罪犯，个人标志可能清晰。那，一般都是什么样的个人标志呢？比如说，洛杉矶一九四几年的黑色大丽花杀人案。被杀的都是年轻的姑娘，死者都从腰部被整齐的肢解，嘴角两侧也被整齐的划开，好像在大笑一样。那他为什么会做个人标志？他是什么心理？想要被发现，就像八二年的雨夜屠夫，凶手把肢解的照片送到照相馆去冲印。啊？他就是希望被人发现，就像现在这一起连环杀人案，凶手就是故意模仿三十年前雨夜。故意模仿几十年前的案子，是想把事情弄大，好让警方集中警力破案。小张，小张，马来西亚的房客。哦，嗨，你好。他想被抓，为什么不直接去广场杀人 ？Serial killers, mass murders, spree killers. 三者之间是有区别的。你好像什么都了解。我也不太懂，只是读过几本书而已。为什么会看这种书？他是我们学校的精神病学高材生。你好，安娜吧，我是房东。房子很好。你看着他哪儿啊？啊！你别用这眼神看我啊！我，我只是单纯的觉得他他很善良。切！你呢，李佳？你也喜欢他？有可能。凶手在刻意模仿雨夜屠夫之前，应该已经杀过人了。怎么还在纠结什么连环杀手啊？我在问你，安娜。啊？啊、那怎么了，大哥？你是个呆子吗？我没事。看来他不是李家的菜。你要回去了？对啊。我还想说今天晚上一起吃烧烤呢。我带回来了一盒冬天前最后一波新鲜松茸。抹上黄油烧烤，超级好吃。张叉叉，你说话就别拐着弯了。你不就是想让他留下来吗？我想挽留他，用得着那么含蓄吗？那你就直接扑上去啊！我哪有你那么兽性大发呀、啊？佳佳，佳佳，我们好久都没在一块聚聚了，你就别走了嘛。留下来，石晨同学，我们不是每天都见吗？没有，你没有灵魂，敷衍了事，心不在焉的，下来嘛，留下来嘛、哎啊。哦，不好意思，不好意思，那个鞋柜有点问题，你没事吧？那你怎么不修好呢？要么修好，要么扔掉
，免得下一次受伤，对吧？买了瓶酒，我和李佳都不喝酒，那我自己喝喽。哎，我能喝酒，我陪你喝呀。那我先去生火啊。我帮你弄，继续。我帮你腌肉。啊？我是厨师。火好了吗？哎，李佳，你帮他去看一下。他不会弄那个炉，快快快快快！好啊，吃黑胡椒吗？那我照自己口味做了。哦，我我都可以。我怎么了？你都欲火焚身了！呀，呀，这个九阴白骨爪太难插了，你帮我插一下，给我。这个鸡爪呢，先拿刀尖扎一下，再穿竹签，就好弄多了。安娜，你好厉害，你能不能教我怎么插的？我的什么厉不厉害的？你有火好了吗？没好，你赶紧去弄啊！你那么厉害，你叫查查，你查啊！那你来，你去生火来，你你找我，你过来，你过来，你过来，你过来！你什么？你先离火，离这。我习惯一下，他们俩就这么相处的。他是你女朋友，暧昧啊，最好的时候。你你告诉我，你说什你走开，你自己弄。跟他聊什么呢？跟他很熟啊，不熟，不熟你老盯着人家看什么？你是不是得注意一下？注意什么呀？我觉得你最近有点发情。你别跟我在这转移话题，明明是你盯着人家看。你说我，我在看别的。他不厨师吗？他那个手上，那么大一个戒指，看到没有？搞了半天你在跟我说珠宝？你们在说什么？啊！我们在说你很不一般啊，腌个肉，还什么一般两般啊？怎么不转身腌肉呢？嗯，李佳说，你戴着戒指做菜，不像专业的厨师啊。你真的不像专业的吗？你给我们露一手，我们就信了。哎哎，多嘴，完蛋，我又惹着他了就是，你不是来香港旅游的吗？怎么带这么多道具啊？谁说我来旅游的？我在香港的餐厅上班
你在香港的餐厅上班，那肯定有地方住吧？怎么还来找民宿呢？我可以不回答吗？你给我的感觉很不友好，好像在审犯人。法律规定不能住民宿吗？换个地方换个心情不可以吗？为什么？为什么？为什么又是我扔垃圾？因为你一晚上什么体力活也没干啊！我垃圾过敏，你不是不知道？我懒人过敏，赶紧下去！哼。你晚上睡觉的时候记得关好门。那个安娜看起来不太好相处。你是不是在担心我啊？算了算了，调戏你了。放心吧，我中介小天后，香港小人渣，他能把我怎么着？快点，走吧。记得我说过的话。走了，拜拜长得跟你差不多，黑头发、绿睡衣，我看着他进去的。你看错了，除非是鬼，我不可能看错。现在很晚了，我要休息了，请你安静一点。喂。头发，一个黑头发，两个长得差不多，但又不是一个人。那到底是谁啊？我怎么知道？你问了吗？你问也没问，就把我跟李嘉欣是动正情人，合适吗？他带那么多刀，万一不开心，把我剁了怎么办？我会去看看。嗯。总不能一直躲在这儿吧？哎，我说，今儿太晚了，要不我明儿再来吧。你来了，能出来一下吗？
，那个人是谁？安杰，我妹妹，她从马来过来，不愿意住家里，我只能陪她住这儿了。我在网站的主页上有明确规定，我只接受一个人入住啊。她只想住这里，我也怄不过她。你不能主动跟我相让一下吗？知道了，你还会接单吗？当然不会啊，所以咯，只能瞒着你咯。你能让我见见他吗？不能。你们已经违反了规定，按照协议，我们会直接请你们离开。对啊。李佳，这大半夜的，两个女孩上哪儿去啊？我说，过了今晚再说。如果我让你见他一面，我们能继续住在这里吗？当然不可以！你们现在就要……现在再说吧，让我们再商量该怎么办。不然的话，只好请你们搬走了。我妹妹性格很孤僻。不太喜欢陌生人，不要刺激他，好吗？放心吧。安姐怎么了？她是不是经历了什么特别的遭遇？你们姐妹俩常年分开吧？很小的时候，我爸妈就离婚了。我跟妈妈从马来搬来香港。他跟爸爸还留在马来，他一直很瘦小，一直被人欺负。中学的时候，差一点死了。阿姑不念。从小到大，唯一收到的礼物。也因为这个礼物，他一直被欺负。可能他根本就不配收到礼物吧。李佳，帮帮他们吧。我觉得他妹妹可能有些童年的阴影。你是心理医生，对，他是心理医生，我是精神病学专业的学生。谢谢，他不是精神病。天亮了再搬走吧，多谢。
。哎，我回去睡了啊。走吧，你先走吧。啊，拜拜。对不起，还有什么问题吗？嗯，早点休息吧。拜拜。你先睡吧。你呢？我今晚不走了，我睡这儿。我睡沙发。哦，为什么？你留下来，该不会是为了安娜吧？上课，安娜呢？醒来的第一件事就是安娜，早走了。